আসসালামু আলাইকুম হ্যালো एवरीवन সবাইকে আমার চ্যানেল প্রিয় গণিতে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি আর জোরা রুনা মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজে গণিতের প্রভাষক আজকে আমি তোমাদের ফ্রবিনিয়াসের 4 নাম্বার মেথড যেটা বাদ রয়ে গেছে সেটা করাবো সেটার মধ্যে সমস্যা কি আগে যা করিয়েছি তার মধ্যে এগুলো একই একটু আলাদা সেটা কি আলফা বিটা দুইটা আলাদা মূল থাকবে তাদের পূর্ণ সংখ্যা হবে এটুকু ঠিক আছে কিন্তু ওই যে বললাম ও এর একটি ধারার এই যে সীমাস্থ একটা মান থাকবে উহার একটি সীমাস্থ মান থাকবে যেটা ওয়াই ধারার একটি সহ অনির্ধারিত থাকবে মানে ইনডিটারমিনেন্ট হবে এই ধরনের যদি কোনো ভ্যালু থাকে ইনডিটারমিনেন্ট ভ্যালু থাকে সেই ক্ষেত্রে আমি এই প্রসেসে অঙ্ক করব মোটামুটি এটা হচ্ছে বেসিক ধারণা সমাধান নির্ণয় সহজ হবে তো আপাতত আগের মতো করে যেভাবে করছি ওইভাবেই শুরু করব তার আগে তোমাদের চারটা ইকুয়েশন মুখস্থ করতে হবে সেটা কি কি এই যে লেজেন্ডার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন বেসেল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন লাগের ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন আর হলো হারমাইক লিগার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন এই চারটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন মুখস্থ করতে হবে চারজন বিজ্ঞানী চারটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন দিয়েছে এই চারটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের আর এদের সম্পূর্ণ প্রসেস কিভাবে আসছে কিভাবে এটা প্রমাণ করা হয়েছে এগুলো তোমরা থার্ড ইয়ারে পড়বে তার আগে এখানে মুখস্থ রাখতে হবে কেন যেন এখানে প্রশ্ন এরকম থাকে যে বেসেলের সমীকরণটা লেখো এবং এটাকে ফ্রবিনিয়াসের সাহায্যে সমাধান নির্ণয় করো তো তখন তুমি যদি বেসেলের সময় সমীকরণটা না জানো তুমি কিন্তু সমাধান নির্ণয় করতে পারবে না যেমন আজকে যে অঙ্কটা আমি করাবো সেটা হচ্ছে লেজেন্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটা কি সেটার সাহায্যে তুমি তার সমাধান নির্ণয় করবা তাহলে দেখো তোমার প্রথমে কি জানতে হচ্ছে তোমার প্রথমে জানতে হচ্ছে লেজেন্ডার সমীকরণটা কি এখন আমি লেজেন্ডার সমীকরণটা আগে তোমাদের যদি আগেই মুখস্ত করাচ্ছি যদি করা থাকে তাহলে তুমি সরাসরি সমাধান করতে পারবে তো প্রথমে তুমি লেজেন্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটা লিখবে লেখার পরে এক্স ইকাল টু জিরো একটা জেনারেল পয়েন্ট এই সমীকরণগুলোর ক্ষেত্রে তখন এটা একটা লিখে তখন আমি ওয়াই ওয়াই প্রাইম ওয়াই ডাবল প্রাইম সরাসরি নির্ণয় করে ফেলবো এইটুকু কিন্তু কমন হ্যাঁ ওয়াই যে ওয়াই ওয়াই প্রাইম ওয়াই ডাবল প্রাইম নির্ণয় করা এইটুকু কিন্তু কমন এটা সব অঙ্কের জন্য একই এখন আসো আমি এই মানগুলোতে মানগুলো নিয়ে সমীকরণে এই যে যে সমীকরণটা আছে এই সমীকরণ দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে এটার মধ্যে বসাবো তো তখন বসালে কি পাওয়া যাবে সবগুলো মান বসিয়ে পাই ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডি ওয়াই ডেল স্কোয়ার ওয়াই বাই ডেল এক্স স্কোয়ার তখন এই যে সামেশন ও এম ইকুয়াল টু জিরো থেকে ইনফিনিটি সি এম আর প্লাস এম আর প্লাস এম মাইনাস ওয়ান এক্স টু দি পাওয়ার আর প্লাস এম মাইনাস টু এবার মাইনাস টু এক্স মাইনাস টু এক্স তার সাথে ওয়াই প্রাইমটা গুণ হবে সামেশন অফ এম ইকুয়াল টু জিরো থেকে ইনফিনিটি সি এম আর প্লাস এম এক্স টু দি পাওয়ার আর প্লাস এম মাইনাস ওয়ান প্লাস এন এন প্লাস ওয়ান ইন্টু ওয়াই ওয়াই হচ্ছে সামেশন অফ এম ইকুয়াল টু জিরো থেকে ইনফিনিটি সি এম এক্স টু দি পাওয়ার প্লাস এম ইকুয়াল টু জিরো জাস্ট মান বসিয়েছি ওকে আগের মতো সব সিমিলার নিয়ম শুধুমাত্র এখানে লেজেন্ডার বসিয়ে ওয়াই ওয়াই প্রাইম ওয়াই ডাবল প্রাইমের মানটা বসিয়েছি আচ্ছা মান বসানোর পরে কি করতে হয় তোমরা এটাও জানো সবসময় গুণ করে দিতে হয় তাহলে এক দিয়ে যখন গুণ করবো তখন যা আছে এম ইকুয়াল টু জিরো থেকে ইনফিনিটি আর প্লাস এম আর প্লাস এম মাইনাস ওয়ান এক্স টু দি পার আর প্লাস এম মাইনাস টু এটাই থাকবে মাইনাস এক্স স্কোয়ার দিয়ে যখন গুণ করবো তখন কি হবে এম ইকুয়াল টু জিরো থেকে ইনফিনিটি সি এম আর প্লাস এম আর প্লাস এম মাইনাস ওয়ান এক্স টু দি পার আর প্লাস এম এক্স স্কোয়ার দিয়ে গুণ করলে তখন শুধু আর প্লাস এম হবে কেন এটার সাথে যেটা মাইনাস পাওয়ার প্লাস মাইনাস হয় এটা চলে যাবে মাইনাস টু এক্স তার মানে শুধু এক্স দিয়ে গুণ হবে মানে টু সামেশন অফ এম ইকুয়াল টু জিরো থেকে ইনফিনিটি সি এম আর প্লাস এম এক্স টু দি পার এটার পাওয়ার এক আছে এটার এক আছে এই দুটা বাদ চলে দিয়ে এক্স টু দি পার আর প্লাস এমই থাকবে প্লাস আর কনস্টেন্টটুকু কী করা যায় কনস্টেন্টটুকু কনস্টেন্টটুকু তাহলে যা আছে তাই রেখে দিই কারণ এটা হচ্ছে গুণ করে এটা তো গুণ করে আমার লাভ হচ্ছে না তো এটা থাকবে হচ্ছে এন এন প্লাস ওয়ান সামেশন অফ এম ইকুয়াল টু জিরো থেকে ইনফিনিটি সি এম এক্স টু দি পার আর প্লাস এম ইকুয়াল টু জিরো এখন দেখি এক্স টু দি পার আর প্লাস এম আচ্ছা এই তিনটা সেম হয়ে গেছে হ্যাঁ এটা আলাদা তাহলে এটাকে আলাদা রাখি আর বাকিগুলোকে যোগ করে দিই সামেশন আমি এক্স ইকুয়াল টু জিরো থেকে ইনফিনিটি আর প্লাস এম আর প্লাস এম মাইনাস ওয়ান এক্স টু দি পার আর প্লাস এম মাইনাস টু এটা প্রথমটা যা আছে তাই বাকিগুলোতে কমন নিব সামেশন অফ এম ইকুয়াল টু জিরো থেকে ইনফিনিটি সি এমটা থাকবে আর প্লাস এম আর প্লাস এম মাইনাস ওয়ান 
एक कमन निल बाकी हे माइनस माइनस तो कमन आगे एखे थक प्लस टू और प्लस एम और प्लस एम और लास्ट थे माइनस कमन नीले माइनस एन एन प्लस वन अच्छा एटुकु कमन एक्स टू दि पार आर प्लस एन इक्ल टू जिरो तेल एटुकु कमन नहीं फेले एखी मजखान अंशटुकु एक क्योंकुलेशन करी काटाटी करी भांगा मैं भांगा भांगी करी भांगा भांगी तो अन्न पेजे करब उठे नहीं अंशटुकु आईटुक क्योंकुलेशन कर बेर करब एटार जो हमें एक प्लस एम आर प्लस एम माइनस एन अच्छा एक क्योंकुलेशन पुरोटुकू भांगाते हैं भांगानोटुकू हमें एक तर भिडियो आस कलकुलेशन कर फिर आसलम तो ये लाइनटा थे कि जाए प्लस एम आर प्लस एम गुण कर ले प्लस एम होल स्कोर है माइनस वन दी आर प्लस एम के गुण कर ले माइनस आर प्लस एम है क्योंकि एखे एक प्लस टू और प्लस एम आसे माइनस एक एखे प्लस दुईटा तेल प्लस एक जाए प्लस एक प्लस एम बाकी जा तई एर प्लस एम होल स्कोर जा लिखे रेखे ये जा लिखे रेखे मजखने आर प्लस एम के एखे जा लिखे हमें दुईटा पार्ट एक्सट्रा एक्सट्रा जो कर एन आर एन आर एक बार जो एक बार वियोग एक बार एम एन एम एन एक बार जो एक बार वियोग क्चटा कर क्योंकुलेशन मिलानों जो एट मिडल टर्म मत ठीक है इटना मिडल टर्म मिडल टर्म कर करार्जन मिडल टर्म मतन हो गल से माइनस एन कमन नहीं आर प्लस एम कमन नहीं एन प्लस वन रेखे दिए रेखे दिए जाते परवर्ती दूटा अंश तक आर प्लस एम कमन पी और दूटा थे एन प्लस वन कमन परि ए लास्ट पार्ट में कमन नहीं पार्ट जो हो गए एखी पार्टा मेनली समीकरण बसा एखे बसा तो लिखब इक्ल टू सामेशन अफ एम इक्ल टू जिरो थे इनफिनिटी आर प्लस एम आर प्लस एम माइनस वन एक्स टू दि पावर आर प्लस एम माइनस टू माइनस सामेशन अफ एम इक्ल टू जिरो थे इनफिनिटी सी एम और ये ब्राकेटर बदले एक लिखे देव ये आर प्लस एम माइनस एन आर प्लस एम प्लस एन प्लस वन एटुकु आर एक्स टू दि पावर आर प्लस एम इक्ल टू जिरो जाए एटुकु करारे अपनी मैंने मोटामोटी सबटुकु कमन ना हो गए एक्सर सर्वनिम्न घात के शून्य धरते हैं एक्सर सर्वनिम्न जो पार्टार घात के शक के शून्य धरब तक शक जो शून्य है कौन शून्य है एम इक्ल टू जो जिरो बसा तो एम एर मान जो जिरो बसे तक ये अंशा का क्यों एखे हो जाए सी नट अच्छा ये सी एम टा कल अच्छा एखे एक सी एम आ सी एम सी एम टाइम बद लिखे गेसिने सी एम आसा सी नट और ये हे एम एर जगह जिरो हम इटना हे माइनस वन इक्ल टू जिरो है क्योंकि एखे तो सी नट इज नट इक्ल टू जिरो सो आर इक्ल टू है जिरो है ना वन दुईटा मान तेल आगे अंकर मत हो जाए कि करब ये शक के शुरू शून्य प्लस एम माइनस टू एर शक के शून्य धरब ता पुराटुकू शक मैं एक्स टू दि पर आर प्लस एम माइनस टू यार शक के शून्य धरब जो शून्य धरते हैं तो हमें इटना शकटा लिखे नहीं शगे कि आज एट शक आज सी एम आर प्लस एम आर प्लस एम माइनस वन अंश तो मिलते से ना कारण एखे पावर तो आर प्लस एम तो एम एर जैगे एम माइनस टू तक एम एर जैगागुलो सब जगह एम माइनस टू बसाते हैं तो ये हे माइनस सी एम एर जैगे एम माइनस टू एखे एम एर जैगे एम माइनस टू हम इट हो जा प्लस एम माइनस टू माइनस एन एखे एम जैगे एम माइनस टू बसाले माइनस टू प्लस वन माइनस वन हो जाए तो ये एक बारे आर प्लस एम माइ प्लस एन माइनस वन ठीक है एम माइनस टू बसिए एम एर जैगे 
इक्वल टू जिरो तो एखान सी एम ए मान आस सी एम इक्ल टू पास नहीं आसबा ये भाग कर दे भाग कर दी कि पाव जा सी एम इक्ल टू सैटे ऊपर थे जा प्लस एम माइनस एन माइनस टू एखे हे प्लस एम प्लस एन माइनस वन और नीचे डिवाइडेड बर प्लस एम आर प्लस एम माइनस वन तो यहाँ हाथ थक सी एम माइनस टूटा थको तेल एखी की करब एखार क्ज हे एक्स टू दि पार आर माइनस वन शख्ट शून्य धरा तेल से शून्य धरले सी सी एर थे सी ओन भू निर्णय करतेब तेल एज क्यों मेन समीकरण चले जाए समीकरण ये समीकरण चले जाए एर क्षेत्र एक्स टू दि पार आर माइनस वन भू शून्य धरब तेल आर माइनस वन भू जो शून्य धरते हैं से टू दि पार एम एर जैगा देखो ये बसाना जाए आर माइनस वन बसाते हम एम एर जैगे माइनस वन माइनस वन जो चिंता करो क्योंकि एखे तो सहगे ये पार्टा नहीं ती करते सी एर जैगे तो तक एम एर जैगे हमें वन चिंता कर मान बसब तेल एखे सूत्र थे जानी अच्छा एक्स टू दि पार आर माइनस वन यार क्षेत्र सब ये क्योंकि आलदा अंश ये आलदा अंश अच्छा एक्स टू दि पार आर माइनस वन क्षेत्र एम एर जैगे एम एर जैसे वन भले ही तो जाो एखे एम एर जैगे जो एक बस शुद्ध एक एक बसाले प्रथम क्योंकि एम एर जैगे जिरो बसिए एम एर जैगे जो एक बसाओ तेल आर माइनस वन पा एक शख तेल एखे एक बसाले एखे मान पा जाए सी वन यो आर प्लस वन इंटू आर इक्ल टू जिरो तो एखान आर दुईटा भैल्यू पाच आर इक्ल टू एट जिरो वन कंतु ये अंशटुकुर जो तो निश्चय पुराटुकुर मानट जिरो हाँ तेल कार मान जो जिन्ह हे तेल सी ओन मानट अनिर्धारित रो जाए सी ओन अनिर्धारित रो गो तेल एखी की करब आर इक्ल टू जिरो एर जो क्ज करते से क्षेत्र ये सी एम एर भैलू पे एखे एम एर मान दई चार छो बस दुई चार छय बस कारण कि सी ओन मान जो ना पाई ओके सी ओन मान ना पेले सी थ्र मान पाबना कारण सी थ्र जैगे आ सी ओन आस सी फाइवर मान पाबना यह जोरगुल मध्य मान पा तेल एखान किस जो मान पा किस बीजर मान पाँच प्रथम क्षेत्र में जोर भैलूगुलो बेर रखी तेल से सी टूर भैलू कत सी टू एखान मध्य मान बसाओ मान बसाले पर सी टू सी टू टू बसाले हाँ एम एर जैगे टू बसा दीबा तेल आर प्लस टू एखे हे टू बसाले आर प्लस टू माइनस वन एखे थे मान पा तेलने मान बसे अच्छा तो सी एम एर जैगे टू बसा एवं अवश्य क्योंकि आड़ी कर टू जिरो बसा से क्षेत्र में सी टू एर भैलू क्यों पा माइनस एन एन प्लस वन बु फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल मान हम टू इंटू वन और सी नट तेल सी फोर मान एरक पा सी फोर हे टू माइनस एन थ्री प्लस एन फोर इंटू थ्री इंटू सी सी नट सी टू सी फोर हलो ए अच्छा सी टू तो है नहीं पर्त सी टू आसान सी टू और एखे सी टू एर मान बसा सी टू तेने सी फोर इक्ल टू टू माइनस एन माइनस टू एन एन प्लस वन एन प्लस थ्री टू थ्री फोर और सी टू मान बसिए सी नट चले आसने सी टू ए सी फोर पेल एक ही भाव में परवर्ती भैलूगुलो निर्णय करब को जगह जख हमें एखे एम एर मान बीजोरगुल बसा एम इक्ल टू जो थ्री फाइव एगुल बसा से क्षेत्र में सी थ्रीटा पा जा माइनस एन टू प्लस एन थ्री इंटू टू सी वन एगो क्योंकि सरसि 
এই যে এখানে বসাচ্ছি ঠিক আছে এখানে সরাসরি বসিয়ে আমি যা মান আসতেছে একবারে লিখে দিচ্ছি তোমরা জাস্ট ওয়ান টু কিভাবে বসাতে হবে এইটা নিশ্চয়ই বলে দেওয়ার দরকার হবে না তোমরা পারবে এটা তাহলে এটাকে একটু সুন্দর করে যদি লিখি মাইনাস কমন নিয়ে তাহলে মাইনাস এন মাইনাস ওয়ান এন প্লাস টু ডিভাইডেড বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল সি ওয়ান আর সি ফাইভের ভ্যালুটা কত আসতেছে থ্রি মাইনাস এন ফোর প্লাস এন ডিভাইডেড বাই ফাইভ ইন্টু ফোর আর এখানে হচ্ছে সি থ্রি তাহলে সি থ্রির মানটা যদি আর বসিয়ে দাও তখন আমি একবারে মানটা লিখে দিচ্ছি এন মাইনাস থ্রি এন মাইনাস ওয়ান এন প্লাস টু এন প্লাস ফোর ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু সি ওয়ান ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল কেন হয় জানো এখানে সি থ্রি যখন গুণ করব এটা আবার গুণ করব এই যে ফোর ইন ফাইভ ইন্টু ফোর ইন্টু থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল সবগুলো মিলে কিন্তু ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল হয়ে যায় এগুলো তোমরা জানো এখন এই সবগুলো মান আমি সমিক সমাধানে বসানোর জন্য তাহলে সমীকরণে যদি বসিয়ে দিই একদম প্রথমে বের করা ছিল সেই সমীকরণে বসিয়ে দিল ওয়াই কল টু সি নট ওয়ান মাইনাস এন এন মাইনাস ওয়ান টু ফ্যাক্টোরিয়াল এক্স স্কোয়ার প্লাস এন মাইনাস টু এন এন প্লাস ওয়ান এন প্লাস থ্রি ডিভাইডেড বাই ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল এক্স টু দি পার ফোর মাইনাস ডট 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 আর হচ্ছে প্লাস সি ওয়ান আমি জোর বিজোরটা আলাদা লিখছি এক্স মাইনাস এন মাইনাস ওয়ান এন প্লাস টু থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল এক্স কিউ প্লাস এন মাইনাস থ্রি এন মাইনাস ওয়ান এন প্লাস টু এন প্লাস ফোর বাই ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল এক্স টু দি পার ফাইভ মাইনাস ডট 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 আমি একদম যে প্রথমে যে সমীকরণটা লেট ধরে নেই মানে একদম কোথায় বসাতে হয় মান এটা কিন্তু প্রথম ভিডিও থেকে বলা আছে একদম যে সমীকরণের সমাধানটা ধরা হয় ওখানে মান বসানো হয় তো এখানে জোর এবং বিজোরে আলাদা করে বসানো হয়েছে তাহলে এটাকে আমি একবার লিখতে পারি সি নট ইউ এন এক্স প্লাস সি ওয়ান ভি এন এক্স মানে এই পুরো অংশটুকু ইউ এন এটাকে ভি এন যদি চিন্তা করো তাহলে এইটাকে সরাসরি এরকম লেখা যাবে আর এই ইউ এন ভি এন এই পার্টের মাধ্যমে যে প্রকাশ করা হয়েছে এটাই হচ্ছে তোমাদের লেজেন্ডারি সমীকরণের দুইটা সমাধানের ধারাকে প্রকাশ করা হয়েছে আর এইভাবে যদি তুমি এখানেও সহজেই প্রমাণ করা যাবে যে আর ইকল টু ওয়ান বসালে ওই যে ভি এন ধারা সূচিত ধারাটাই পাওয়া যাবে মানে এটা আর ইকল টু আমি তো জিরো বসিয়ে করেছি আর ইকল টু ওয়ান বসাইলে এই একই পার্টি আসবে তো এটা পরীক্ষা অনেক আসে তোমরা আশা করছি বুঝতে পেরেছ আর কোথাও সমস্যা থাকলে বলবে আর সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ